Hi and welcome in today's lecture. Today we focus on the hormonal control in menstrual cycle. What is menstrual cycle? The cyclic change occurs in the primata female after the puberty that, uh, that is called as the menstrual cycle. These are the cyclic change occurs in the reproductive system. जे प्राइमेटा मधे असनारी जी फीमेल आहे तिचा मधे जो साइक्लिक चेंज हो तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मधे त्यालच आपन इते मेंस्ट्रुअल साइकल बनतो अनि या मेंस्ट्रुअल साइकल बदल आपन लास्ट लेक्चर मधे फोकस केलो तो दिस मेंस्ट्रुअल साइकल विच हैविंग द ड्यूरेशन 28 टू 30 डेज अन इन विच सम चेंजेस दिस आर ऑकर्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मग या पीरियड मधे काही फीमेल मधे काही चेंजेस इते होतात ते चेंजेस कोण कोणते आहेत याबद्दल आपण लास्ट लेक्चर इते पाहिलं होतं बट टुडेज लेक्चर वी फोकस दॅट द हार्मोन्स व्हिच कंट्रोल दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम सायकल दॅट इज द मेंस्ट्रुअल सायकल आजच्या लेक्चर मध्ये आपण हे फोकस करू की यामध्ये कोण कोणते हार्मोन्स आहेत की ते फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मध्ये होणारा हा जो चेंज आहे तर ते मेंटेन करतात व्हिच इन्क्लूड द डिफरेंट ऑर्गन फर्स्ट वन इज द ब्रेन and second is the female reproductive part ya madhe don mahatvacha organ participate kartat tya madhe ek ahe brain ane ek ahe female reproductive part or female reproductive system brain cha madla jo part hai that is called as the mid brain this show the or this having the two glands hypothalamus and pituitary gland this both gland is having the main participation to control the menstrual cycle and other is the ovary and uterus these are also a very important part which a participate to control the menstrual cycle and these also affect on the mammary gland that is the breast of female reproductive uh, female uh, organ now at the female mother is not as organ a hijal up on memory grand month of you are jala breast one that had a kill part of the participate of how this a participate in menstrual cycle and how menstrual cycle these are control in case of female reproductive system now we focus on this topic the brain which having the uh, main gland and this is the hypothalamus hypothalamus release the gnrh after the stimulation gnrh navacha jo hormones ahe te hypothalamus ite secrete karte release karte ani yalaas apan gonadotropin releasing hormones asa dekhil ya madhe manto and on the basis of this hormones this pituitary gland release the two types of hormones these are the lh and lh that is the luteinizing hormones and second is the fsh that is the follicular stimulating hormones these are both hormones is also considered or also called as the gonadotropin releasing uh, these are also called as the gonadotropic hormones gonadotropic hormones why because of this uh, this show the gonadotropic region म्हणजे इथे जर जे हार्मोन्स ही पिट्युटरी ग्लँड सिक्रेट करते ऑन दी बेसिस ऑफ गोनॅडोट्रॉपिंग रिलीजिंग हार्मोन्स त्या हार्मोन्सला इथे गोनॅडोट्रॉपिक हार्मोन्स इथे म्हणतात त्यामध्ये आहे एल एच अँड एफ एस एच त्यानंतर यामध्ये आहे ओव्हरियन हार्मोन्स व्हॉट इज मीन बाय ओव्हरियन हार्मोन्स ओव्हरियन हार्मोन्स दिस इज कॉल्ड ॲज द इस्ट्रोजन अँड प्रोजेस्टेरॉन ज्यांना दुसरं नाव आहे इस्ट्रोजन अँड प्रोजेस्टेरॉन दिज आर कॉल्ड ॲज द ओव्हरियन हार्मोन्स actually the gonadotropin releasing hormones and the ovarian hormone these are interrelated with each other hypothalamus release gnrh that is the gonadotropin releasing hormones which stimulate the pituitary gland and on the basis of that pituitary gland release the lh and fsh which affect on the reproductive system of female and this reproductive system of female which release the ovarian hormones or which uh, include which uh, control the secretion of that uh, lh and fsh ata lh and fsh he gonadotropin releasing hormones nusar control hota pan he je hormones ahe he affect kartat female reproductive system varti ani tya nusar je ithe gonadotropin releasing hormones ahe tyacha je secretion ahe manje jala apan hypothalamus gland manto ya hypothalamus varti हे जे ओव्हरियन हार्मोन्स आहे ज्यामध्ये कोण कोण येतं इस्ट्रोजन अँड प्रोजेस्टेरॉन हे त्यावरती कंट्रोल करतात दिस गिव्ह द पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह फीडबॅक अँड दिस ओव्हरी दॅट इज द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम दिस ऑल्सो रिलीज द इनेबिन इनेबिन ऑल्सो अफेक्ट ऑन 
द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड विच गिव्स द निगेटिव फीडबैक यानुसार इधे पॉजिटिव एंड निगेटिव ज्या हार्मोन्स मु दुसर एखाद हार्मोन जर सिक्रेट होता से दिस इज कन्सिडर एज अ पॉजिटिव फीडबैक ज्या हार्मोन्स का सिक्रेसनुसार एखाद अदर ज्या ग्लैंड्स है तार्मोन के सिक्रेसन वी फरक होता से जे सिक्रेसन है कि जे रिलीज प्रमाण है तो जर कमी होते तो दिस इज कॉल इज द निगेटिव फीडबैक एंड दिस ऑल हार्मोन्स गिव द पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक टू ईच अदर मजे इतने एक जो हार्मोन्स है तेज दुसर हार्मोन्स वी दुसर ग्लैंड इफेक्ट होतेनुसार जे हार्मोनल लेवल है तो ती ये कंट्रोल के लिए जते लास्ट लेक्चर मे अपन पाल हो कि जी मेन्स्ट्रल साइकल है दीज आर डिवाइडेड इन टू डिफरंट पार्ट्स और डिफरंट फेजेस अपन पाल हो मेन्सेस दैट इज कॉल इज द मेन्स्ट्रल फेज प्रोलिफरेटिव फेज दैट इज ऑल्सो कन्सिडर एज अ फॉलिकुलर फेज एंड नेक्स्ट इज द ओवलेटरी फेज दैट इज कॉल इज द ओवलेशन एंड लास्ट वन इज द सिक्रेटरी फेज दीज आर ऑल्सो कॉल इज द ल्यूटीएल फेज दीज आर द फोर फेजेस ऑकर्स इन द फिमेल रिप्रोडक्टिव सीस्टीम इन ट्वेंटी एट टू थर्टी डेज ट्वेंटी एट टू थर्टी डेज मे फिमेल रिप्रोडक्टिव सीस्टीम मे या चार फेजेस होता है या चार फेजेस मे या फोर फेजेस मे को हार्मोन्स कस कंट्रोल करता हे अपन य लेक्चर मध्य पहारोत पुनः एकदा अपन फोकस करूँ कि को पार्ट मधे को हार्मोन्स इतने रिलीज होता फर्स्ट वन इज द हाइपोथैलमस हाइपोथैलमस दिस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन विच आर रिलीज द गोनाडोट्रॉपिंग रिलीजिंग हार्मोन्स विच आर स्टिम्युलेट टू पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो सिचुएटेड इन द ब्रेन ब्रेन में हाइपोथैलमस जी जी एन आर एस रिलीज करते जी एन आर एस मे गोनाडोट्रॉपिंग रिलीजिंग हार्मोन्स कनुसार पिट्यूटरी ग्लैंड जी ब्रेन मेच है ती यम स्टिम्युलेट होते एंड पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज द टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स एफ एस एच एंड एल एच एफ एस एच मे फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स एंड एल एच मे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हे दोन हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करते एंड विच आर स्टिम्युलेट टू ओवरी हे हार्मोन्स इफेक्ट करता ओवरी वरती एंड दीज इन दीज ओवरी दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स एंड ऑल्सो द रक्चरिंग ऑफ फॉलिकल्स एंड दीज ऑल्सो अफेक्ट ऑन द सिक्रेशन ऑफ इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिना एंड दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओवा हि दो जे हार्मोन्स है ही इफेक्ट करता ओवावरती बरबर हि इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिना जानना अपन इतने ओवरियन हार्मोन्स मन तो या ओवरियन हार्मोन्स वरती देखी हे एफ एस एच और एल एच इफेक्ट करता हाउ दीज अफेक्ट ऑन दीस ओवरी एंड इन विच फेज विच हार्मोन्स अफेक्ट ऑन दीज ओवरी और दीज अ पिट्यूटरी ग्लैंड नाउ वी फोकस वन बाय वन सो फर्स्ट वी फोकस ऑन द फॉलिकुलर फेज पहले अपन पा फॉलिकुलर फेज एक्चुअली फॉलिकुलर फेज द साइक्लिक चेंज और द फेज विच ऑकर्स इन द ओवरी ओवरी मधे जे फॉलिकल्स है तैचुरेशन चलता दिस इज कॉल एज द फॉलिकुलर फेज यहाँ फॉलिकुलर फेज मन तो फॉलिकुलर फेज मधे यूटेरस मधे दोन फेजेस होता फर्स्ट टाइम मेन्स इज मे मेन्स्ट्रल फेज आचबरबर प्रोलिफरेटिव फेज मेन्स्ट्रल फेज आ प्रोलिफरेटिव फेज हमें कंबाइनली अपन फॉलिकुलर फेज कन्सिडर करू शको कारण ये जर आप ड्यूरेशन पाला तो ड्यूरेशन ये सेम है व्हाट इज हैपन इन दिस फॉलिकुलर फेज फॉलिकुलर फेज मे का हो आप आहोत फर्स्ट ऑफ ऑल इन फॉलिकुलर फेज द जी एन आर एच दीज आर रिलीज जी एन आर एच हमें रिलीज होता जी एन आर एच दैट इज द गोनाडोट्रॉपिंग रिलीजिंग हार्मोन्स गोनाडोट्रॉपिंग रिलीजिंग हार्मोन्स अफेक्ट ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड यफेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड वरती हो बट पिट्यूटरी ग्लैंड दी शो द टू लोब्स एंटेरि एंड पोस्टेरि दीज जी एन आर एच अफेक्ट ऑन द एंटेरि पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड और एंटेरि लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड एंटेरि साइड वरती जी एन आर एच इतने इफेक्ट करते मे जी एन आर एच इतल ज्यादा सेल है एंटेरि पिट्यूटरी ग्लैंड हा सेलला स्टिम्युलेट करतेनुसार जे एफ एस एच एंड एल एच है दीज गिव द पॉजिटिव फीडबैक दैट इज द एफ एस एच एंड एल एच दीज आर इन्क्रीजेस मजे ये जी, जी लेवल है तो ती ये इन्क्रीज होते पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट टू रिलीज द एफ एस एच एंड एल एच एफ एस एच एंड एल एच हि पिट्यूटरी ग्लैंड इतने रिलीज करते एंड दीज गोज इन टू द ब्लड एंड फ्रॉम ब्लड दीज कॉन्टैक्ट विथ द ओवरीज ओवरीज दिस इज द पार्ट ऑफ फिमेल रिप्रोडक्टिव सीस्टीम आता एंटेरि पिट्यूटरी ग्लैंड हि ब्रेन का पार्ट मधे तनुसार इतने एफ एस एच एंड एल एच रिलीज होता एफ एस एच एंड एल एच दीज आर गोज इन टू द ब्लड 
ते ब्लड मध्ये जातं अँड थ्रू ब्लड दिस आर दिस आर गोज टुवर्ड द ओव्हरीज दॅट इज द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट अँड इन दिस फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट दॅट हॅव्हिंग द ओव्हरीज इन साईड दिस ओव्हरी हॅव्हिंग द फॉलिकल्स दिस फॉलिकल्स दिस आर मॅच्युअर बिकॉज ऑफ एल एच अँड दिस फॉलिकल्स दिस आर ब्रेक बिकॉज ऑफ द एफ एस एच दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॅच्युरेशन ऑफ फॉलिकल्स अँड एल एच दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रपचरिंग ऑफ फॉलिकल्स मग आता एफ एस एच आणि एल एच यामध्ये दोन्ही जे हार्मोन्स आहे ज्यांना आपण इथे दुसऱ्या अँगलने इथे म्हणू शकतो की गोनॅडोट्रॉपिक हार्मोन्स हे गोनॅडोट्रॉपिक हार्मोन्स जे जी एन आर एच यामुळे रिलीज होतात हे हार्मोन्स अफेक्ट करतात ओव्हरीवरती आणि ओव्हरीमध्ये असणारे जे फॉलिकल्स आहे यांच्यावरती त्याचा इफेक्ट होतो त्यानंतर फॉलिकलचं मॅच्युरेशन होतं एफ एस एचमुळे आणि फॉलिकल्स मॅच्युअर झाल्यानंतर फॉलिकल्स रिलीज करतात इस्ट्रायडल इस्ट्रायडल दॅट इज द इस्ट्रोजन ज्यालाच आपण इथे इस्ट्रोजन म्हणतो इस्ट्रोजन यामध्ये रिलीज होतं कोण रिलीज करतं मॅच्युअर फॉलिकल्स दॅट इज द सेकंड आणि मॅच्युअर फॉलिकल्स दिस शो द प्रेझेन्स ऑफ ग्रॅन्युलोस असेल आणि दिस ग्रॅन्युलोस असेल दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ इस्ट्रायडॉल इस्ट्रॉडॉल दॅट इज द इस्ट्रोजन इस्ट्रोजन और इस्ट्रॉडॉल दिस आर द स्टेरॉइड हार्मोन्स हे यामध्ये स्टेरॉइड हार्मोन्स आहे कोण रिलीज करतं फॉलिकल्स अँड बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन्स दी दिज स्टिम्युलेट द युटेरस अँड इन साईड द युटेरस हॅव्हिंग द वॉल ऑर लिअर दॅट इज कॉड एज द एंडोमेट्रियम अँड थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम इन्क्रीजेस अँड इन्क्रीज द लेवल ऑफ इस्ट्रॉडॉल दॅट इज द इस्ट्रोजन गिव्ज द निगेटिव्ह फीडबॅक टू हायपोथॅलमस दॅट इज द हायपोथॅलमस विच रिलीज द जे एन आर एच दिस जे एन आर एच लेवल दिज आर डिक्रीजेस यामध्ये जर आपण पाहिलं तर फॉलिक्युलर फेजमध्ये हायपोथॅलमस जी एन आर एच रिलीज करतं जी एन आर एचनुसार अँटेरियर पिट्युटरी ग्लॅन्ड स्टिम्युलेट होते अँटेरियर पिट्युटरी ग्लॅन्ड एफ एस एच आणि एल एच रिलीज करते महत्त्वाचा अगोदर एफ एस एच आणि त्यानंतर एल एच त्यानंतर एफ एस एचमुळे ओव्हरीला ओव्हरी स्टिम्युलेट होते आणि ओव्हरीमध्ये असणारे फॉलिकल्स मॅच्युअर होतात त्याचबरोबर एल एच हे फॉलिकल ब्रेक करतं पण ब्रेक होण्याच्या अगोदर फॉलिकलच्या ज्या सेल आहे ग्रॅन्युलोस सेल आपण त्यांना म्हणतो त्या इस्ट्रॉयडॉल नावाचा हार्मोन्स रिलीज करतात इस्ट्रॉयडॉल म्हणजे इस्ट्रोजन हा इथे जर आपण पाहिलं तर हा स्टेरॉइड हार्मोन्स आहे आणि या स्टेरॉइड हार्मोन्समुळे युटेरस जे आहे जे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये जे युटेरस आहे किंवा ज्याला आपण ओम म्हणतो हा जो पार्ट आहे याच्या आतमध्ये असणारा जो लिअर आहे त्याची थिकनेस यामध्ये इन्क्रीज व्हायला लागते म्हणजे ह्या फेजमध्ये जी थिकनेस आहे एंडोमेट्रियमची दिज आर स्टार्ट टू इन्क्रीजेस ती यामध्ये इन्क्रीज व्हायला लागते अँड इफ द इस्ट्रॉडॉल दिज आर इन्क्रीजेस द लेवल ऑफ इस्ट्रॉडॉल दिज आर बिकम व्हेरी हाय देन विच अफेक्ट ऑन द हायपोथॅलमस विच गिव्ज द निगेटिव्ह फीडबॅक जर इस्ट्रॉडॉयल म्हणजे इस्ट्रोजनची लेवल खूप जास्त वाढते त्यावेळेस त्याचा इफेक्ट हायपोथॅलमसवरती होतो आणि हा निगेटिव्ह फीडबॅक देतो म्हणजेच जी एन आर एची लेवल कमी होते आणि जी एन आर एची लेवल कमी होते मग नंतर एफ एस एच आणि एल एच जे अँटेरियर पिट्युटरी ग्लॅन्ड रिलीज करतात त्यांची देखील जी लेवल आहे तर ती यामध्ये नंतर डाऊन व्हायला लागते नाव वी फोकस ऑन द फंक्शन ऑफ दिज हार्मोन्स मग या हार्मोन्सचे काय काय फंक्शन आहे तर याबद्दल आपण थोडक्यात इथे फोकस करू व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स द फर्स्ट वी फोकस ऑन दिस ओवरियन हार्मोन्स और देअर इफेक्ट इफेक्ट इन दिस फेज द फॉलिकुलर फेज द फॉलिकल दिज आर प्रोड्यूस इन दिस फेज द फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स दिज आर लेव दिस शो द हाय लेवल अँड इस्ट्रॉडॉल दॅट इज द इस्ट्रोजन शो द लो लेवल इस्ट्रॉडॉलची लेवल कमी असते आणि त्याचबरोबर फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्सची लेवल इथे जास्त असते त्याचबरोबर इनहिबिट जी एन आर एच सिक्रेशन बाय द हायपोथॅलमस ज्यावेळेस इथे लेवल वाढते इस्ट्रॉडॉलची त्यानुसार जे एन आर एचची जी लेवल आहे ती यामध्ये डाऊन होते म्हणजे इनहिबिट होते म्हणजे कमी होते अँड किपिंग द एल एच अँड एफ एस एच लेवल लो आणि जी एन आर एच लेवल लो झाल्यामुळे जे एफ एस एच आहे आणि एल एच आहे यांची लेवल देखील यामध्ये डाऊन होते मग याची इफेक्ट काय आहेत कॉजेस ऑफ कॉजेस एंडोमेट्रियल आर्ट्रीज टू कॉन्ट्रॅक्ट अँड ऑल्सो रिझल्टिंग इन द मेन्स्ट्रेशन इथे जे एंडोमेट्रियम आहे युट्रेसचा आतला लिअर तिथल्या ज्या आर्टरीज आहे या इथे कन्स्ट्रिक्ट होतात कॉन्ट्रॅक्ट्स होतात आणि त्यानुसार इथे मेन्स्ट्रुएशन स्टार्ट होतं दिस इज द फर्स्ट फेज दॅट इज द फॉलिकुलर फेज या फॉलिकुलर फेजमध्येच मेन्स्ट्रुएशन देखील होतं 
आणि त्याचबरोबर इथे रिजनरेशन देखील स्टार्ट होतं म्हणजे अगोदर डिस्ट्रक्शन एंडोमेट्रियम आणि त्यानंतर रिजनरेशन बोथ ऑकर्स इन दिस फेज दोन्ही देखील या फेजमध्ये होत असतं द नेक्स्ट इज द ओव्हुलेटरी फेज और ओव्हुलेशन ओव्हुलेशन ओव्हुलेटरी फेज इन विच द इफेक्ट ऑफ एल एच अँड एफ एस एच स्टिम्युलेट द मेन्स्ट्रुएशन ऑफ वन ऑफ द ग्रोविंग फॉलिकल्स आता आपण पाहिलं की एफ एस एचमुळे जे फॉलिकल्स आहे जे ओव्हरीमध्ये आहे त्यांची जी साईज आहे ती यामध्ये इन्क्रीज होते आणि सेकंडरी फॉलिकल दिज आर कन्व्हर्टेड इन टू मॅच्युअर फॉलिकल आफ्टर द मॅच्युरेशन द एल एच दिज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाऊन ऑर द डेसन्स ऑफ फॉलिकल दॅट इज द रपचरिंग ऑफ फॉलिकल्स मग इथे ज्यावेळेस एल एचची लेवल खूप हाय होते ओव्हुलेटरी फेजमध्ये तर त्यावेळेस जे रपचरिंग आहे कुणाचं फॉलिकल्सचं दिज आर हॅपन्स इन दिस ओव्हुलेटरी फेज ओव्हुलेटरी फेजमध्ये जे फॉलिकल्स आहे ते यामध्ये रपचर होतात अँड दॅट अ फेज इज कॉल एज द ओव्हुलेटरी फेज ओव्हुलेटरी फेज इन विच द मेन फीचर इज द रपचरिंग ऑफ फॉलिकल्स इन द इन्फ्लुएन्स ऑफ एल एच एल एचची लेवल वाढल्यामुळे जे फॉलिकल्स आहे ते रपचर होतात आणि मेन्स्ट्रल फेजमध्ये इथे जे आपण जर डेज कॅल्क्युलेशन केलं तर दिज आर ॲपन्स इन द फोर्टीन टू फिफ्टीन डेज चौदा ते पंधराव्या दिवशी हा जो ही जी पेज आहे किंवा हा जो प्रकार आहे तर तो यामध्ये होतो व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ ओव्हरियन हार्मोन्स ओव्हरियन हार्मोन्स दिज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्क्रीज द साईज ऑफ फॉलिकल अँड दिज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक ब्रेकडाऊन ऑफ दिज फॉलिकल्स आता इथे जर आपण पाहिलं तर जी एन आर एच नुसार एफ एस एच आणि एल एच इथे लेवल एनची जी लेवल आहे ती वाढते आणि या लेवलमुळेच इथे काय होतं डिस्ट्रक्शन ऑर ब्रेकडाऊन ऑफ फॉलिकल्स अँड विच कॉजेस द एंडोमेट्रियम बिकम थिक अँड थिक आणि याचा परिणाम असा होतो की जे एंडोमेट्रियम आहे याचं जे प्रमाण आहे तर ते यामध्ये वाढतं बिकॉज ऑफ द इन्क्रीज द लेवल ऑफ एफ एस एच आणि एल एच फॉलिकल बिकम लार्ज अँड वेन फॉलिकल बिकम लार्ज विच रिलीज द इस्टडॉल अँड वेन इस्टडॉल दिज आर इन्क्रीजेस दिस एंडोमेट्रियम बिकम थिक अँड थिक आणखीनच जे एंडोमेट्रियम आहे याची जी थिकनेस आहे तर ती यामध्ये इन्क्रीज होते इन केस ऑफ ओव्हुलेटरी फेज इन केस ऑफ ओव्हुलेटरी फेज द कॉर्पस ल्युटियम ऑल्सो फॉर्म या फेजमध्ये कॉर्पस ल्युटियम देखील यामध्ये फॉर्म होतो द लास्ट फेज इज द ल्युटियल फेज दिज आर ऑल्सो कॉल एज द सिक्रेटरी फेज दिज आर स्टार्ट फ्रॉम दिज आर स्टार्ट आफ्टर द ओव्हुलेशन अँड बिकॉज ऑफ दिस इज कॉल एज द पोस्ट ओव्हुलेटरी फेज इन दिस फेज विच हार्मोन्स दिज आर रिलीज इन दिस फेज द हायपोथॅलमस विच रिलीज द जी एन आर एच ऑन दी बेसिस ऑफ दॅट अँटेरियर पिट्युटरी ग्लॅन्ड रिलीज एफ एस एच अँड एल एच अँड बिकॉज ऑफ दॅट द इन द ओव्हरी द फॉलिकल्स रपचर अँड आफ्टर रपचरिंग द फॉलिकल्स द कॉर्पस ल्युटियम दिज आर फॉर्म इन साईड द ओव्हरी ओव्हरीमध्ये मॅच्युअर फॉलिकल रपचर झाल्यामुळे कॉर्पस ल्युटियम इथे फॉर्म होतं आणि कॉर्पस ल्युटियम स्टार्ट दु टू द नेक्स्ट ओव्हरियन हार्मोन्स अँड दिस इज द प्रोजेस्टिरॉन त्याचबरोबर ह्या ज्या सेल आहे तर यामध्ये इथे प्रोजेस्टिरॉन रिलीज करतात इस्ट्रोजन अँड प्रोजेस्टिरॉन इस्ट्रोजन इज ऑल्सो कॉल एज द इस्ट्रॅड ऑइल इस्ट्रॅड ऑइल अँड प्रोजेस्टिरॉन वेन इन्क्रीजेस विच अफेक्ट ऑन द युटेरस द युटेरस विच हॅविंग द इनर लिअर दॅट इज द एंडोमेट्रियम इस्ट्रॅड ऑइल अँड प्रोजेस्टिरॉन वेन इन्क्रीजेस देन विच अफेक्ट ऑन द एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम अगेन बिकम थिक अँड थिक अँड विच ऑल्सो गिव्ज द निगेटिव्ह फीडबॅक टू आयपोथॅलमस अँड अँटेरियर पिट्युटरी ग्लॅन अँटेरियर पिट्युटरी ग्लॅन आणि आयपोथॅलमस याच्यावरती ते निगेटिव्ह फीडबॅक देतात म्हणजेच इस्ट्रॉडॉल आर प्रोजेस्टेरॉन वेन इन्क्रीजेस देन द जी एन आर एच सिक्रेशन दिज आर डिक्रीजेस विच अफेक्ट ऑन द आयपोथॅलमस हायपोथॅलमस ही जी ग्लॅन्ड आहे त्यावरती निगेटिव्ह इफेक्ट होतो आणि त्यानुसार जी एन आर एचची जी लेवल आहे ती यामध्ये डिक्रीज होते अँड विच ऑल्सो अफेक्ट ऑन द पिट्युटरी ग्लॅन्ड अँड द लेवल ऑफ एफ एस एच अँड एल एच ऑल्सो डिक्रीजेस त्याचा जो अफेक्ट आहे तर तो यामध्ये एफ एस एच आणि एल एच यावरती देखील इथे होतो व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ दिस ओव्हरियन हार्मोन्स दिस ओव्हरियन हार्मोन्स दिज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लॉक द जी एन आर एच जी एन आर एचला ते ब्लॉक करतात आणि त्यानुसार एफ एस एच आणि एल एच हे यामध्ये सिक्रेशन स्टॉप होतं त्याचबरोबर दिज ऑल्सो अफेक्ट ऑन द एंडोमेट्रियम अँड एंडोमेट्रियम बिकम थिक अँड थिक एंडोमेट्रियमची जी थिकनेस आहे तर ती यामध्ये वाढते इफ इन द ओव्हुलेशन पिरियड और इन ओव्हुलेटरी फेज फर्टिलायझेशन इज ऑकर्स देन दिस कॉर्पस ल्युटियम दिज आर कंटिन्यू अप टू द टू अँड हाफ मंथ्स जवळपास अडीच महिन्यापर्यंत जे कॉर्पस ल्युटियम आहे 
कि फिमेल मध्य तसच रह एंड विच रिलीज द प्रोजेस्टेरॉन एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेस्टेरॉन द थिकनेस ऑफ दिस एंडोमेट्रियम इन्क्रीजेस इन दिस प्रेग्नंट फिमेल तो प्रेग्नंट फिमेल मे जी एंडोमेट्रियम की थिकनेस है ती ये वाड़ते वाय दिस कॉर्पस ल्यूटियम सर्वाइव इन प्रेग्नंट फिमेल बिकॉज ऑफ एस सी जी एस सी जी जी है तो एस सी जी मे ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रॉपिंग हार्मोन्स दीज आर सिक्रेटेड फ्रॉम दीज आर सिक्रेटेड फ्रॉम द एम्ब्रिओ एंड विच स्टिम्युलेट द कॉर्पस ल्यूटियम एंड द कॉर्पस ल्यूटियम लाइफ दीज आर इन्क्रीजेस कॉर्पस ल्यूटियम की जी लाइफ है ती ये इन्क्रीज होते वाई द कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट आफ्टर द एंड ऑफ ल्यूटियल फेज बिकॉज ऑफ अब्सेन्स ऑफ एस सी जी एस सी जी ची लेवल कमी जाए कॉर्पस ल्यूटियम है तीन लाइफ यह कमी होते ल्यूटियल फेज या एंडला कॉर्पस ल्यूटियम की साइज कमी जानुसार जे प्रोजेस्टेरॉन और इस्ट्रोजन है ये लेवल देखी हम डाउन होते एंड दिस डाउन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेन्सेस और मेन्स्ट्रल पीरियड पुनः फिमेल मे जो मेन्स्ट्रल पीरियड होते मजे ज्यादा मेन्स्ट्रल फेज मन तो ये स्टार्ट होते ज्यास फिमेल मे प्रोजेस्टेरॉन इस्ट्रोजन की लेवल डाउन होते वॉट इज हैपन इन फर्स्ट टू टेन डेज पैले एक ते दा दिवस मधे का चेंज फिमेल मधे हो ये फिमेल मधे जी इंडोमेट्रियम है तीन थिकनेस इन्क्रीज होते सेकंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ये एक्सप्रेस होता हाइपोथैलमस जी एन आर एच रिलीज करतेनुसार एंटीरियर प्यूटरी ग्लैंड एपेसेज सिक्रेट करते एपेसेजनुसार ओवरी में जे फॉलिकल्स हैं तीन साइज वाड़ते एंड फॉलिकल्स स्टार्ट टू इन इन्क्रीज द लेवल ऑफ इस्ट्रोजन एंड दीज इस्ट्रोजन इन्क्रीज द थिकनेस ऑफ दैट एंडोमेट्रियम एंड ऑल्सो एक्सप्रेस द सेकंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिस चेंज हैपन सीन फर्स्ट व फर्स्ट टू टेन डेज दैट इज द मेन्स्ट्रल फेज एंड प्रोलिफरेटिव प्रिमेटिव फेज दैट इज द फॉलिकुलर फेज फॉलिकुलर फेज ज्यादा अपन इतने मेन्सेस कि प्रोलिफरेटिव फेज का का ही पार्ट मनू शको यमें इस्ट्रोजन की लेवल वाढ़ जते जे अगोदर जी एन आर एच की लेवल वाड़ते अनुसार एप एस एच की लेवल वाड़ते एप एस एच नुसार फॉलिकल्स मैचर होता फॉलिकल्स नुसार इस्ट्रोजन की लेवल वाड़ते इस्ट्रोजन नुसार जे एंडोमेट्रियम है तो एंडोमेट्रियम की लेवल ये वाड़ते सेकंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जे है तक्सप्रेसन ये वाड़ इन टेन टू फोर्टीन डेज दैट इज द पार्शल ऑफ दैट फॉलिकुलर फेज फॉलिकुलर फेज का जो पोस्ट ए पोस्ट जो इतने ड्यूरेशन है तो बर प्रोलिफरेटिव फेज जी है तो हा फेज मधे जी एन आर एच नुसार एंटीरियर प्यूटरी ग्लैंड एप एस एच रिलीज करते बराबर ती एल एच रिलीज यमें स्टार्ट करते इन लेट प्रोलिफरेटिव फेज और लेट फॉलिकुलर फेज ज्यादा अपन लेट फॉलिकुलर फेज मनू शको कि लेट पोलिफरेटिव फेज मनू शको कारण हे ड्यूरेशन टेन टू फोर्टीन डेज का है पैले जे डेज है तेल मनना प्री और नंतर जे ड्यूरेशन है तेल मनना अपन पोस्ट हा पोस्ट फेज मधे एप एस एच एप एस एच हन सिक्रेशन स्टार्ट एंटीरियर पिटोटरी ग्लैंड एप एस एच पिलीज करते बराबर एल एच रिलीज कराए लगते एल एच मु जे मैच्युअर फॉलिकल्स है जे ओवरी मे है इधे रपचरिंग इतने होता दिस रपचरिंग जनरली हैपन्स इन द फोर्टीन डे फोर्टीन्थ डेजला ये रपचरिंग ये होते एप एस एच दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्क्रीज द साइज ऑफ ओवरियन फॉलिकल दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्क्रीज द लेवल ऑफ इस्ट्रोजन एंड इस्ट्रोजन गिव द स्टिम्युलेशन टू हाइपोथैलमस एंड विच अफेक्ट ऑन द जी एन आर एच दैट इज द गोनेडोट्रॉपिंग रिलीजिंग हार्मोन्स इन फोर्टीन टू ट्वेंटी डेज इन दिस ड्यूरेशन और दैट फेज इज कॉल्ड एज द ल्यूटियल फेज और द सिक्रेटरी फेज ज्यादा अपन इतने ल्यूटियल फेज कि सिक्रेटरी फेज मन तो इन दिस फेज द हाइपोथैलमस विच गिवज द निगेटिव फीडबैक थ्रू द इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हा फेज मधे ऑलरेडी प्रोजेस्टेरॉन और इस्ट्रोजन यांची लेवल एवड़ी वाढ़ी आती कितार जे हाइपोथैलमस है जी ब्रेन मे है तेल निगेटिव फीडबैक हमें दि गेलासतो ये अपन इनइबीन मन तो दीज आर ऐक्ट एज अ इनइबीन दैट इज द स्टॉप द सिक्रेशन ऑफ द जी एन आर एच क्या जी एन आर एच की जी लेवल है तो ती ये डाउन होते मे डिक्रीज होते जी हाइपोथैलमस ये रिलीज करते जी एन आर एच की लेवल ये ये डिक्रीज होते ये कमी होते कारण जे ओवरियन हार्मोन्स है प्रोजेस्टेरॉन और इस्ट्रोजन 
हे या ल्युटियल फेजमध्ये वाढलेले असतात त्यामुळे अँटेरियर पिट्युटरी जी ग्लँड आहे तर ही ग्लँड देखील यामध्ये एप एस एच आणि एल एच सिक्रेशन स्टॉप करते आणि त्यानुसार जे कॉर्पस ल्युटियम आहे तर त्याची साईज यामध्ये वाढते दॅट इज द कॉर्पस ल्युटियम दिस इज द एम टी पार्ट ऑफ मॅच्युअर फॉलिकल आफ्टर रिलीज द सेकंडरी उसाई सेकंडरी उसाईट रिलीज झाल्यानंतर राहिलेला जो एम टी पार्ट आहे ज्याला आपण कॉर्पस ल्युटियम म्हणतो हे कॉर्पस ल्युटियम इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरॉन यांची सिक्रेशन लेवल यामध्ये वाढवतं ह्या फेजमध्ये एप एस एच आणि एल एच याची लेवल खूपच डाऊन झालेली असते कारण याला ऑलरेडी निगेटिव्ह फीडबॅक यामध्ये गेलेला असतो प्रोजेस्टेरॉन आणि इस्ट्रोजननुसार कारण आयपोथॅरामस देखील जी एन आर एच याचं सिक्रेशन यामध्ये डाऊन करते म्हणजे सिक्रेशन लेवल डाऊन करते आणि प्रोजेस्टेरॉन आणि इस्ट्रोजन यांची लेवल या फेजमध्ये वाढलेली असते आणि त्यानुसार इथे जे थिकनेस आहे तर एन्डोमेट्रियमचं ते यामध्ये इन्क्रीज होतं जर सपोज कॉर्पस ल्युटियम डी जनरेट झालं तर मग मात्र प्रोजेस्टेरॉनची लेवल डाऊन होते आणि त्या फिमेलला मेन्सेस म्हणजे मेन्स्ट्रुअल पिरियड इथे स्टार्ट होतो दिस इज द हार्मोनल सिक्रेशन विच कंडक्ट दिस फोर फेजेस इथे आपण पाहिलं की हार्मोनल सिक्रेशन जे आहे तर या चार फेजेस कशा पद्धतीने इथे कॅरी आउट करतात त्यामध्ये महत्त्वाचे आहे ओवरियन हार्मोन्स आणि त्यानंतर गोनॅडोट्रॉपिक हार्मोन्स त्यामध्ये जर फिमेलमध्ये कॉर्पस ल्युटियम तसंच राहिलं तर ते तसंच यामुळे राहतं कारण त्या फिमेलमध्ये एस सी जी जर रिलीज झालं तर त्यानुसार या कॉर्पस ल्युटियमची साईज वाढते मग आता इथे एस सी जी जे आहे तर ते कोण रिलीज करतं तर एम्ब्रिओ फर्टिलायझेशन जर झालं तर जो एम्ब्रिओ आहे तो यामध्ये याची लेवल वाढवतो आणि त्यानुसार जी कॉर्पस ल्युटियमची लाईफ आहे ती यामध्ये इन्क्रीज होते सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इथे पाहिलं डिफरंट हार्मोन्स विच कंट्रोल द मेन्स्ट्रुअल सायकल इन फिमेल फिमेलमध्ये जी मेन्स्ट्रुअल सायकल आहे ती वेगवेगळे हार्मोन्स कशा पद्धतीने इथे कंट्रोल करतात त्यामध्ये आपण गोनॅडोट्रॉपिन हार्मोन्स आणि ओवरियन हार्मोन्स ज्यालाच आपण ओवरियन हार्मोन्स लेवल म्हणतो कशा पद्धतीने वर्क करतात ह्या डेजनुसार ते आपण यामध्ये पाहिलेलं आहे सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विथ नेक्स्ट टॉपिक थँक्यू सो मच